Mário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito, 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 muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Gente, tá difícil aqui. E, e essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter no segundo de Aquário. Pegue aquilo que for para vocês, o que não ressoar, solta para o universo. Lembrando sempre que as energias, elas são gerais e atemporais. Por isso, não tem de forçar absolutamente nada pra você, certo? Dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do seu mapa e nas leituras mensais aqui no canal. Não sei se eu já rep... se eu falei isso, já tô repetindo. E muito obrigada, já agradeço aí, muito obrigada, gratidão a todo mundo que interage, compartilha, comenta, faz aí, uh, dá o seu, a sua forma de agradecimento aqui no canal. Certo? Vamos lá, Aquário. Boa sorte pra vocês. Vou estar tá abrindo com o tarô egípcio aqui. Boa sorte. O que mais que nós temos? O que mais não? O que, que nós temos para aquário, por favor? O testemunho. Aprendizagem. Eita, Brasil. A desorientação. Mais uma. Ai. Hum. A imperatriz. Por que que esse... Deixa eu ver aqui. O que, que esse testemunho tá aqui? O desconsolo. E por que, que essa desorientação está aqui, por favor? O acaso. Olha, o... <risos> Aquário, aqui a gente tem uma, uma coisa muito interessante. O imperador, a gente tem um casal, mas não precisa ser homem e mulher, tá? Mas são energias. O imperador e a imperatriz, o eremita, o impedimento, a ressurreição, o prodígio, a persuasão, a retribuição e a iniciação. Tem alguém aqui, podem ser vocês, vocês podem inverter os papéis, tá? Pode ser uma outra pessoa. É, é como se essa pessoa, o testemunho, se sentisse fracassado, fracassada, vou usar esse termo, né? Mas assim, se sentisse impotente. Não impotente, mas... É como se essa pessoa visse uma certa evolução de vocês em algum aspecto. Ah, eu tô crescendo, sei lá... A quarta tá crescendo, fulano, vocês podem ver, papai, chefe, tá crescendo e eu tô me sentindo perdido enquanto a pessoa tá lá. Não, eu não senti, assim, um quê de inveja até o momento. Tem uma coisa de, talvez, de comparação. Pode até ter um pouquinho de inveja, mas de comparação. E necessariamente não tem a ver com grana. Fulano tem mais, fulano tem... Não. É como se você fosse uma certa inspiração... Uh, para alguém é, alguém que te fez muito mal entendeu não que essa pessoa em alguns casos essa pessoa pode ter feito mal de propósito em outros casos fez mal por diversas questões mas fez mal tá? não vou apontar aqui ninguém não só que o que essa pessoa, no fundo, ela admira vocês, mas ela não assume isso, porque vocês conseguiram superar, ou estão nesse processo de superação e estão andando muito bem, no mal que essa pessoa fez na vida de vocês. Vocês deram e estão dando a volta por cima aqui de uma forma brilhante. E esse acaso, a desorientação, o desconsolo e o testemunho... Essa pessoa, ela tendo que assumir pra ela 
o que ela fez com vocês, claro, mas assumir que vocês são pessoas fortes aqui. E talvez esse seja o maior desafio dessa pessoa, o orgulho, como a gente tem a persuasão aqui, o eremito, o impedimento, a ressurreição, o prodígio, a persuasão que é o arcano da força, a retribuição, o que essa pessoa está quebrando nela é a aceitação de que o outro pode vencer, de que o outro pode superar obstáculos. É como se essa pessoa estivesse sempre numa posição de eu sou melhor. Só eu que mando, só eu que faço bem aquilo. E aí, vocês estiveram nesta situação com essa pessoa, em algum aspecto, pode ser amoroso, como a gente tem um casal, pode ser amoroso, ou pode ser uma relação de patrão e tal. E aí alguém de longe vê que você está, essa pessoa, vê que você está evoluindo, está conquistando as suas coisas, né? E essa pessoa vai falar assim, pô, que legal, né? Pensar, né? Pô, que legal que que aquário tá, tá crescendo ou tá superando alguma situação que eu fiz parte dessa, desse problema. Vai já sumir essa pessoa se sente perdida e não dá o braço a torcer. Então, esse acaso e a desorientação, eu sinto que, a, e essa imperatriz aqui do lado, eu sinto que essa pessoa, ela vai ter que ver o seu sucesso querendo ou não. Aceitar. Ela, ela não precisa aceitar o sucesso de vocês, o crescimento de vocês, o brilho de vocês. Aqui a gente pode falar de relacionamento de ex, tá? Um ex, uma ex que duvidava da tua superação em alguma coisa na tua vida. Em alguma questão profissional, saúde, como a gente tem imperatriz, pode ser relacionado à saúde, pode ser relacionado a qualquer aspecto aí. E essa pessoa, vou usar um termo bem assim, pá, vai quebrar a cara, porque ela vai ver que, que ela, per, ela perdeu uma oportunidade, não no sentido de, de, de estar com vocês, né? mas de ter dado o valor à pessoa que vocês são. Repito, vocês podem inverter os papéis. Por quê? Porque aqui tem muito orgulho, tem uma energia de autoritarismo, aquela energia de soberba, de que eu sei, ninguém sabe mais, eu sou melhor. E pode ser que vocês nessa situação, quando vocês estavam nesta situação, vocês... Aprenderam muito, fizeram um bom uso desse aprendizado, ou estão aprendendo ainda, né? Uh, vocês aprenderam muito com essa relação, com essa situação toda, e essa pessoa ainda não entendeu o que, que aconteceu com essa reviravolta aí na vida de vocês. Ai, 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 Eu não sei se essa pessoa via vocês como mãe ou como uma figura paterna, pode ser, também pode ser. Nem é independente aqui, às vezes pode ser a própria mãe, pensando assim, pode. Às vezes pode ser um ex, como eu falei, eu sinto que pra muitos, ou são os pais, ou, são, ou é um ex, uma ex. Não sei que é amizade, mas pode ser também, tá? Uh, mas tinha alguém aqui que não tinha uma, re, uma boa relação familiar. E pode ser que vocês tenham construído, ou estão aí na vida de vocês montando... Uh, uma nova estrutura familiar, um novo jeito de viver, de ser, de, de ter família, e essa pessoa não tá entendendo isso. Por quê? Como? Como assim? Meu Deus. Né? E essa pessoa se sente sozinha. O acaso, o desconsolo. Eu sinto que essa pessoa se sente sozinha. Para outros aqui, pode ser alguma situação que vai acontecer ainda no campo de vocês a nível material, que vocês vão se sentir um pouco perdidos, vocês não vão saber como resolver alguma questão. Mas como a gente tem esse testemunho, eu sinto aqui vocês passando por, por, por uma experiência na área profissional, enfim, de algum, em algum aspecto, é, mas conseguindo lidar com isso. É, é como se você relembrasse alguma coisa, uma situação parecida com essa que vai acontecer aqui e você já soubesse como agir. Não tem que entrar em desespero. Né? 
Aquário. O que mais? Aquário. Por favor, para quem tem sol, lua, vento, assim, Júpiter. Júpiter. Rainha de Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Nossa Senhora, que poder. Opa, mais uma. <risos> Rainha de Copas. Câncer, peixes e escorpião. Duas rainhas podem ter forte no mapa, podem estar lidando com alguém desses signos. Ou vocês, você, eu falo vocês dois. Vocês estão com essa energia de materialidade muito forte, de estabilidade muito forte, de amadurecimento emocional muito forte, tá? Uhum. Mais uma. Seis de terra. Todas essas cartas me falam de acolhimento, de ajuda, de uma troca sincera com outras situações. E seis de, ouro, seis de ouros me fala disso, com outras situações. Eu sei que é, é isso que essa pessoa tá vendo de fora aqui. E não que não esteja gostando, mas ela não tá acreditando nessa mudança toda que tá acontecendo. O que mais? Nove de ar. Do que que a gente... Ah, eu, foi o que eu falei. O que que a gente tá falando? Aquário. O sol. Olha só. Deixa eu ver no fundo. O sol é início de leão. Dez de ar, três de terra, sete de fogo. Aqui é sete de fogo, os enamorados, quatro de terra. Você optou e encerrar a transformação, o ego, a roda da fortuna, três de paus, o mago, três de copas, a grande sacerdotisa, a estrela, dois de copas. Para alguns a gente está falando de, de uma relação manipuladora, de uma relação abusiva, amorosa. E você superando essa relação e alguém não está entendendo nada dessa superação. E esse alguém é essa pessoa que teve alguma coisa com você aqui. Pode ser uma parceria de amizade também. Ah, pode, pode ser também. É, mas aqui tá me falando para você não se preocupar, o aquário, com o movimento sincero que você tem feito na tua vida. Porque se tem amor, se tem, é, é aquilo que eu falei, uma troca sincera, não tem interesses, interesses, né, ruins aqui, não tem por que você ficar nesse nove de ar. Porque esse nobre de ar é um sentimento de culpa, de medo, uma energia negativa, vindo desta situação de, de alguma forma. Ou essa pessoa tá vendo você em rede social, ou essa pessoa te encontra na rua e vê que você tá com uma outra vida, que você tá viajando, que você tá curtindo, que você tá fazendo suas coisas, que você tá trabalhando. Não sei, Amanda, eu não tô fazendo nada disso. Mas se você tem vontade, se, sabe, e essa situação vê isso, ela pode te jogar energias ali telepáticas, psíquicas, né? Sim, né? Até porque eu sinto que você teve algum elo com essa, com essa situação e pode ser que tenha para alguns uma criança ou alguma coisa envolvida aqui na situação, para alguns. E aí você precisa saber discernir com esse sol aqui, ter essa, essa clareza do que é seu e do que não é seu, do que é da situação. Você tá nesse caminho de maturidade emocional e para alguns até mesmo financeira, abrindo o próprio negócio, pensando melhor sobre, os, é, tendo uma educação financeira, pensando no teu bem-estar, mas pensando em como ter um retorno favorável. Você não tá só fazendo as coisas, entendeu? Ou se você tá fazendo, você tá mudando esse pensamento, né? De como ser, de como ter uma troca justa com o universo para que eu não tenha essa dor de cabeça. Entendeu? Porque alguém aqui, repito, alguém não teve essa maturidade. E pode ser que essa situação, essa pessoa aqui, ela tenha agido sempre de uma forma imatura e ela nunca esperou que você fosse ser uma pessoa madura. Ela tá surpreendendo. Porque em algum momento da tua vida, em uma fase da tua vida, você foi imaturo. Mas é uma fase. 
E aí você tá dando a sua volta por cima aqui. Você tá entendendo que é dar e receber. Você tá entendendo que, que você errou. Amadurecimento. Amadurecimento. Aqui tá me falando pra vocês tomarem cuidado com o dinheiro emprestado. Ficar emprestando dinheiro. Ter um coração muito mole aqui pra não ter problema financeiro. Ter um prejuízo aqui, tá? Não de passar perrengue. Mas te perdão a grana. Você vai emprestar para alguém que não vai te devolver. Por isso que tinha saído alguma coisa na área financeira. Alguém vai ver que você tá com grana. Ah, me empreste. Ah, empreste, claro. Você é meu melhor amigo, um fulano. Cadê o dinheiro? Então, assim, cuidado. Que o que tem de gente também é, chegando até você pedindo coisas. Ah, é, só por às vezes você não tem grana, mas só por causa do teu jeito. De qualquer maneira, existe alguma sugação aqui, energética ou financeira. Vou entender melhor. O que mais? Rainha de terra, por favor. Aquário. Ó. Quatro de espadas, que é uma carta que fala de descanso mental. Opa! Ih! Peraí, desliguei o microfone. O julgamento. Tem alguém aqui querendo retomar um sonho. Por isso que a gente tem essa aprendizagem com a imperatriz. O testemunho também. Eu sinto que alguns querem retomar um sonho, um trabalho, tá? Que talvez não tenham conseguido dar continuidade onde estavam nessa situação que eu falei anteriormente. E aqui tá favorável porque é algo que vai dar muito certo. Mas o que pode limitar vocês é a própria mente. Oh! Passeis de copas. Eu acabei de falar sobre isso. Tem uma retomada de alguma questão na área profissional aqui. Aquário. Tem alguma coisa que você gosta muito de fazer. E que você vai retomar. Seis de espadas. As de espadas. O diabo. Vocês indo no medo. Se arriscando. As de pentáculos. Dois de copas. Página de copas. Nove de copas. Dez de copas. Pode ser também... Uma reconexão com alguém, porque aqui a gente tem a rainha de terra e uma rainha de copas. Não sinto que essa pessoa que fez mapa, isso não, tá? O que é, foi imaturo. Mas tem uma reconexão com alguém, pode ser para alguém, alguém do seu passado, tá? Alguém de terra aqui, ou água. É, mas não é uma pessoa que você já teve alguma, algum romance. É alguém que você não esperava, ou alguém que você não conhece, mas você sente que tem uma conexão de almas com essa pessoa. E quando é profissional é a mesma coisa, vocês podem, enfim, ou é só profissional, ou é só romance, ou é duas coisas que mais tem. Tem. Ou tem alguém indo até vocês, ou vocês indo até alguém. Tem uma nova oportunidade para muitos de parceria profissional e amorosa, sim. Rainha de Copas. Pode ser também aquilo que eu falei, um resgate, um resgate de um amor do passado, né? Alguém que você sempre estava de olho, mas nunca teve nada. Ou um resgate na área profissional mesmo. Rainha de Copas. Ou alguém que você não espera, tá do nada. Três de paus. Ah, o que mais? Olha, rainha de ouros novamente. Eu tô sentindo que aqui vai unir o útil ao agradável, tá? Tanto nesse aspecto amoroso, quanto no aspecto financeiro. Ou você vai trabalhar com essa pessoa, ou você vai trabalhar... Você vai trabalhar com alguém que... Vo... É, vai trabalhar com o que você ama... Ou você vai, vai montar alguma coisa com a... Opa, Jesus, tô batendo toda hora. Essa pessoa. Tem um romance aqui. Cinco de ouros, dois de ouros. É, teve alguma coisa aqui no seu passado, quando a gente fala de profissional, que você começou e não deu certo. E aqui tem uma retomada e que vai dar muito certo. Nem que seja um estudo, um concurso. Pode ser alguma coisa que você lide com as mãos, gastronomia... Trabalhos manuais, alguma coisa nesse sentido. E que no passado não fluiu. Ou quando é uma relação amorosa, era uma amizade, não deu certo, tinha uma interferência, pá, e aí tem essa tendência de, desse, dessa situação retornar pra vocês terem alguma coisa. Seis de terra. Nossa, essa informação tá bem direta. O louco. Seis de terra, 
Sete de paus. Hum, dois de espadas. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Aquário, você... Lembra que eu falei de você é, investindo, pode ser também, ou doando dinheiro, emprestando dinheiro para pessoas, para situações, agora que você tá num caminho mais direcionado? Toma cuidado com isso, porque aqui eu vejo você na dúvida se deve emprestar ou não. E aqui tá falando para você não fazer nenhum movimento emprestar. É que eu vou emprestar pra não, você não emprestar. Não emprestar aqui. Só se for em casa, assim, muito extremo. De saúde, precisando mesmo. Mas cuidado aqui. 10 de ouros, rainha de espadas, 7 de copas, ais de copas, o mundo, cavaleiro de copas, a roda da fortuna. Para alguns pode envolver justiça também. E alguns recebendo um recurso financeiro judicial, tá? E esse recurso financeiro é te dando possibilidade de você abrir o seu negócio. Algo nesse sentido. Nove de ar. Três de espadas. Por que, que tem esses três de espadas aqui? Ah, o sol de novo. O sol. Também de leão. Mais uma. Nove de copas, entendi. Nove de paus, oito de espadas, o pendurado. Existe uma crença aqui sobre sucesso, sobre reconhecimento, sobre grana. Isso pode ter correlação, como a gente tem a imperatriz e imperador, né? Pode ter correlação a crenças familiares, de não merecimento. Não posso ser assim, não posso ter isso. Eu tenho que ser, sim, eu tenho que ser humilde, mas eu não posso ter coisas, não posso viver. O que mais? E você tá curando isso aqui. A temperança, você tá curando, que é uma carta de cura. Obrigado, universo. Página de copas. Olha, aquário, aqui tem ou uma tem duas coisas, uma parceria amorosa e uma parceria profissional, ou uma parceria só profissional, ou uma parceria só amorosa. Mas tem, mas tem. Tem dois de e tem que vai te colocar nessa, nesse questionamento sobre merecimento. Eu sinto que é uma situação nova. Só que esse questionamento sobre merecimento, não merecimento, tá, tudo isso, todos esses questionamentos é referente a essa situação aqui que te fez mal, é dessa pessoa que tá te olhando, oh, meu Deus, mano. e lembra que eu falei desse nove de ar, de tipo, é, de, de você sentindo que... Ai, como é que eu vou explicar isso? Que, que esses pensamentos vêm da situação, não vêm de você. Por isso que tem essa crença aqui limitante de não mereço. Não, ela não vem de você. Vem do que você viveu. Então, o que, que você aprendeu com essa aprendizagem? O que, que você aprendeu? Então, receba. Receba aí. Receba. Só receba. Receba. O sol. Caraca, velho. Dois de ouros. O que mais? Você vai ser colocada na berlinda aqui, tá? O mundo. Você vai ser colocado na berlinda. Ou você desce. Nossa, velho. Que leitura. Leituraça. Perfeita. Rainha de copas. Existe uma, uma, um ponto final que só depende de você. Ou você pega essa oportunidade vai ser feliz aqui. De verdade, tá? Deixa tudo, tudo que você viveu. Eu sei que é complicado. A caso, a caso. Mas assim, nesse caso aqui, eu sinto que essa nova situação ela vai te provar de que você não deve ficar mais atrelado ao teu passado. Não deve. 10 de ouros o hierofante, 8 de paus, 4 de ouros a sacerdotisa... 
caraca, isso aqui é estabilidade. E que esse, estabilidade que eu digo assim, de você se sentir seguro, de você ter alguém que vai se comprometer com você, ou alguém que é sincero com você, não tem uma sacanagem aqui. E quando é profissional, é a mesma coisa, você se identificando com algo que vai ser estável na tua vida, vai te trazer renda. Mas não adianta eu falar tudo isso e você não pôr em prática, você não acreditar em você mesmo. Aqui tem uma energia de insegurança. Mais uma. A gente tem um casal, gente. A gente tem um casal. Pagem de paus. A justiça, cavaleiro de espadas. Rei de paus. Gente. Aquário, tem uma nova situação pra vocês. Muito forte sendo, sendo uma questão amorosa aqui. Tá? Mas eu sinto que independente, como a gente tem esse sol e dois de ouros... E lembra que você tinha saído a imperatriz e o imperador? Você entrando em equilíbrio aqui com o seu ying e com o seu yang. Perfeita harmonia isso aqui, cara. Perfeito. Perfeito. Tô com alguém? Beleza, vou ser feliz. Mas eu preciso permitir isso. Não tô com ninguém? Eu vou focar é, nos prazeres da vida, no meu corre, mas não vou deixar esse passado me atormentar. Mas para alguns tem uma, uma mensagem, tem uma comunicação. É, aqui ele tá me falando que quando vocês fazem um movimento contrário àquilo que vocês já viveram, vocês fazem justiça na própria vida de vocês. Aquilo que é essa situação com essa pessoa, sei lá, uma coisa que você sempre quis fazer, coisas que você sempre quis fazer na tua vida. E que essa pessoa aqui do seu passado, bem complicadinha, não é que não deixava, mas colocava um monte de minhoca na sua cabeça achando que você não deveria fazer... Você vai fazer, eu sinto que você criando essa coragem, o universo te estimulando aqui. Aqui tem enxu mirim, tá? Tem enxu mirim aqui. Tem enxu mirim aqui, falando isso. Você tendo que ter experiências mais livres aqui. Livres. Vai viver a vida. Vai ser igual a criança mesmo. Na leitura de gêmeos saiu é, mensagem de capa preta e aqui saiu este mirim. Pergunte ao oráculo, por favor. Ó. O universo não pode entregar aquilo que não foi pedido de maneira, da maneira correta. Reflita sobre o que quer e peça agradecendo na certeza de que o que está desenhado na mente... Já foi preparado pelo plano maior. Faça um pedido é, ou pedidos aqui condizentes à sua realidade. Nem que você peça paz, amor, harmonia, discernimento, tranquilidade, tudo isso aí. Mas não adianta você, não adianta o universo, você realmente é, pedir alguma coisa ao universo e quando o universo te manda você não sabe agir. Queime todas as pontes. Aqui o que se pede é jogar-se no abismo, criar asas e alcançar voo, aquário. Só vai. Leitura maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Ó. Beijo.